हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल फोटो पर स्लाइड पर आप सभी का स्वागत है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स लॉ के जो तीन लॉ हैं फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ये तीनों लॉ लॉ को मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और इसमें इस वीडियो में आपको सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ भी बताऊँगा इस्टेटमेंट तो मैं तीनों की बताऊँगा पर इसमें मैं सेकेंड लॉ इसका डेरीवेशन भी करके दिखाऊँगा इसका फॉर्मूला जो निकलता है एफ इक्वल्स टू एम इसको प्रूफ करूँगा और इस वीडियो जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने फर्स्ट और थर्ड को डराइव किया था इसको जो स्टेटमेंट मैं आज बताऊंगा उसको मैं पहले उस वीडियो में डराइव कर चुका हूं तो अगर आपने वो वीडियो आपने मेरी नहीं देखी है तो आप मेरा एक बार चैनल विजिट कीजिए और वो वीडियो को देखिए तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है एवरी ऑब्जेक्ट इज एन स्टेट एवरी ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन टेंस टू रिमेन इट्स दैट स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट क्या मतलब है फर्स्ट लॉ का फर्स्ट लॉ का ये मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिस स्टेट में है मतलब अगर मोशन में है या रेस्ट में है तो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई अदर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई अगर उस पर नहीं करेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा अगर हम अलग से उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे ये कहता है फर्स्ट लॉ न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये और देखिए सेकंड लॉ सेकंड लॉ क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच फोर्स फोर्स एक्ट जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल डी पी अपॉन डी टी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम मैंने आपको बताया था इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की जब मैंने डराइव की थी इक्वेशन तो उसमें मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना है उसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स अब ये देखिए इसको देखो दूसरी इक्वेशन हम इसको अगर ऐसे नहीं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ये दो इक्वेशन में दो दो इक्वेशन बनेंगी दोनों इक्वेशन सेम होंगी दोनों तरीके से मैं आपको इसमें डराइव करके बताऊँगा अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सरेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो जो ऑब्जेक्ट का मास है और मास के प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो फोर्स लगेगा उस पर और क्या है एक्सरेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट जो एक्सरेशन प्रोड्यूस होगा जो ऑब्जेक्ट पे जैसे हमने अप्लाई फोर्स अप्लाई किया तो उस पर जो एक्सरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी फोर्स के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा ये देखिए ये दो हैं ये दोनों तरीके से मैं आपको फार्मूला डराइव करूँगा दोनों तरीके से सेम ही फार्मूला आएगा ये देखिए थर्ड लॉ थर्ड लॉ क्या है ये तो बहुत ही सिंपल है द एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हर एवरी एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे एक्शन एंड रिएक्शन ई फर्स्ट और थर्ड को मैं इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैं आपको डराइव कर करा चुका हूँ अब ये देखिए सेकेंड में आपको इसमें इस्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी तीनों तो अब ये देखिए सेकेंड का मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कैसे करते हैं फर्स्ट फर्स्ट ये देखिए फर्स्ट क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है डीटी अपॉन डीटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डीटी अब ये देखिए मोमेंटम P मास इंटू वेलोसिटी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द D और P को हम क्या लिख सकते हैं एम वी अपॉन डी टी बहुत ही सिंपल है स्टेप बाय स्टेप करते जाइए अब ये देखिए इसको हम कैसे और लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डी वी अपॉन डी टी इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको 
इन टू में तो ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए बात सेम है अब ये देखिए ये क्या होता है डी वी अपॉन डी टी एक्सलेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सलेशन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए एक्सलेशन ये हो गया एक्सलेशन डी वी अपॉन डी टी अभी देखिए यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा पड़ेगा इसमें अगर ये प्रपोर्शनल हटाना है तो प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट तो यहाँ पर प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है के एफ इक्वल टू के एम ए यहाँ पर के की वैल्यू होती है वन बट के इक्वल वन सो एफ इक्वल एम ए ये होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अब ये देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊंगा दूसरी इक्वेशन क्या है अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सलेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट ये देखिए फर्स्ट और ये सेकंड मैं आपको बताता हूँ सेकेंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास फर्स्ट इक्वेशन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सेकेंड इक्वेशन और हम इन दोनों को ये देखिए लेफ्ट लेफ्ट इक्वल तो राइट राइट इक्वल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए ओके अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेंट हटा दीजिए तो ये तो और भी सिंपल है के एम ए वैसे ही सेम बट के इक्वल्स टू वन सो एफ इक्वल एम ए इस तरीके से हम दोनों तरीके से मैंने आपको प्रूव करके दिखाया दो इक्वेशन मैंने बनाकर दोनों तरीके से आपको बताया एफ इक्वल्स टू एम ए प्रूव किया दो स्टेटमेंट लिखी है दोनों दो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया बस इतना ही था आज आपके लिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही था मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स